எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் மணிகண்டன் பேசுகிறேன் இந்த வீடியோவில் பேர் ராசி எப்படி பார்க்கறது அப்படிங்கிறத பற்றி தான் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒருத்தர் எப்பொழுது தன்னுடைய பேர் ராசியை பார்ப்பார் அவருக்கு ஜாதகம் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லாத பொழுது அப்படி இல்லைன்னா வந்து அவருக்கு வந்து ராசி கட்டம் நவாம்ச கட்டம் எதுவுமே தெரியாது அப்படி இல்லைன்னா ஜாதகம் அப்படிங்கிறது தொலைஞ்சு போயிடுச்சு எதுவுமே வந்து அவருக்கு தெரியாது எதுவுமே அவர்கிட்ட இல்லை ஆனால் அவரோட பேர் மட்டும் தான் இருக்குது எல்லாமே வந்து மறந்து போயிடுச்சு அவருக்கு அப்பா அம்மா வந்து எழுதி வைக்கல அவருடைய டேட்டு டைமு பிளேஸ் எதுவுமே அவருக்கு தெரியாது வெறும் அவர் பேரை மட்டும் வச்சு வந்து அவருக்கு என்ன ராசி வரும் என்ன நட்சத்திரம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பார்க்குற ஜோசியர்லாம் வந்து கேட்பார் சரிங்களா ஜோதிடத்தில் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரத்துக்கும் வந்து நாம எழுத்து அப்படிங்கிறது இருக்கு ஆனால் உங்களுடைய பெயர் அந்த நட்சத்திரத்தின் படி தான் வச்சிருக்கா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்போ அந்த விஷயம் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டாக சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியாது உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் ஒருத்தருடைய பேர் மனோகர் அப்படின்னு வச்சுப்போம் அந்த மனோகர் அப்படிங்கிற பேருக்கு வந்து என்ன நட்சத்திரம் வரும் என்ன ராசி வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மனோகர் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் வந்து மானா அதாவது சிம்ம ராசி வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடலாம் சிம்ம ராசியில் என்ன நட்சத்திரத்தில் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சிம்ம ராசியில் மக நட்சத்திரத்தில் வருது சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடலாம் ஆனால் உங்களுடைய ஜாதகத்தின் படி தான் உங்களுக்கு பேர் வச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக சொல்ல முடியாது நிச்சயமாக தெரியாது இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவார் இல்லை சார் நீங்கள் வந்து மேஷ ராசியில் பிறந்திருக்கீங்க உங்களுக்கு வந்து மேஷம் தான் வரும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போ உங்களுக்கே வந்து ஒரு கன்ஃபியூஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கும் இல்லைங்களா நிறைய பேர்கிட்ட போய் கேட்பீங்க நிறைய பேர்கிட்ட போய் கேட்டு கேட்டு உங்களுடைய பிரச்சனை வந்து ஏகப்பட்டது இருக்கும் அதை விட ரொம்ப பெரிய பிரச்சனை உங்களுக்கு என்ன ராசி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நான் உங்ககிட்ட ஒரே ஒரு கேள்வி மட்டும் கேட்குறேன் ஏன் வந்து உங்களுடைய ராசியை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க சார் எனக்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கு அந்த பிரச்சனையிலேருந்து ஒரு சொல்யூஷன் ஒரு விமோச்சனம் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து கிடைக்காதா அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சார் என்னோட ராசியை வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றவரா நீங்க அப்போ நிச்சயமாக வந்து இந்த வீடியோ பதிவு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கானது தான் இப்போ உங்களுக்கு ராசி கட்டம் தெரியும் சார் நவாம்ச கட்டம் தெரியும் சார் என்கிட்ட ஜாதகம்லாம் இருக்குது சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த வீடியோ அப்படிங்கிறது உங்களுக்கானது கிடையாது ஆனால் இந்த வீடியோ முழுமையாக பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு மனசுக்கு திருப்தியாக இருந்தால் மற்றவர்களுக்கு நிச்சயமாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அது வந்து யாருக்கு வந்து அவங்களுடைய ஜாதகம் இல்லையோ அவங்களுக்கு நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புரியுதுங்களா இப்போது இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது வந்து இயங்கிறது வந்து ஒரு பிரபஞ்ச சக்தி அப்படின்னு நமக்கு சொல்கிறாங்க அதாவது அகார உகார மகாரம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்ச விஷயம்தான் தெரியல அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்குங்க இந்த உலகம் அப்படிங்கிறது இயங்கிறது வந்து இந்த மூன்று விதமான சக்திகள் மூலயமா அதாவது அகார உகார மகாரம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதை வந்து நான் சொல்லலைங்க நம்மளுடைய முனிவர்கள் நம்மளுடைய ரிஷிகள் நம்மளுடைய ஞானிகள் நம்மளுடைய யோகிகள் வந்து சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இந்த அகார உகார மகாரத்தில் தான் வந்து இந்த உலகம் அப்படிங்கிற விஷயம் இயங்கிட்டு இருக்கு அதே போல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூதத்தில் தான் வந்து இந்த உட இந்த உடல் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து அமைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க இப்போது இந்த அகார உகார மகாரம் அப்படிங்கிறது மருவி அது வந்து எந்த மாதிரி எழுத்துக்களாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆ இ உ ஏ ஓ பின்னாடி இந்த சாட்டை பாருங்க அவங்க இன்னும் கிளியராக தெரியும் நீங்கள் எந்த பேர் வச்சிருந்தாலும் பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் எந்த ஒரு பெயராக இருந்தாலும் இங்கே நான் சொல்லப்பட்ட A, I, U, A, O இதுக்குள்ள தான் வந்து அடங்கும் அதாவது இதை தான் வந்து நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா ந ம சி வா எ அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் புரியுதுங்களா அதாவது இங்கிலீஷில் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏ இ ஐ ஓ யு அதாவது ஒவ்வல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அப்போது உங்களுடைய பெயர் அப்படிங்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க நான் வந்து உங்களுடைய பெயர் எழுத்த சொல்லலை உங்களுடைய அந்த பெயருடைய உச்சரிப்பு அதாவது சவுண்டு அந்த சவுண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த ஐந்து எழுத்தில் தான் வந்து உங்களுடைய உச்சரிப்பு அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்குது புரியுதுங்களா அப்போ நீங்க என்ன பெயர் அப்படிங்கிறத பாருங்க அந்த பெயர்ல வந்து என்ன உச்சரிப்பு வருது அப்படிங்கிறத பாருங்க அந்த எந்த உச்சரிப்புக்கு என்ன எழுத்து அப்படிங்கிறத மட்டும் பாருங்க அதை வந்து நீங்க நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புரியுதுங்களா இப்ப இந்த சார்ட்டை பாருங்க இப்ப வந்து நான் இந்த இடத்துல இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராகவே கொடுத்துருப்பேன் அந்த ஆ இ உ ஏ ஓ அதை வந்து எடுத்துட்டு நா ம சி வா எ இதை மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் இதற்கு வந்து இங்கிலீஷ்லயும் கொடுத்துருக்கேன் ஏ இ ஐ ஓ யு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு ஒரு தத்துவம் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு இதுவும் நான் சொன்னது கிடையாதுங்க இதையும் வந்து நம்மளோட முன்னோர்கள் வந்து சொன்னது தான் புரியுதுங்களா அதாவது நாடி மருத்துவம் அப்படிங்கிற விஷயம் ஒன்று இருக்குது இந்த மருத்துவம் தெரிந்தவர்களுக்கு நிச்சயமாக இங
புரியுதுங்களா ஸோ உங்களுடைய தத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத மட்டும் எழுதி வைங்க அப்போ அந்த தத்துவத்துக்கு உண்டான ஸ்தலங்கள் அப்படிங்கிறது இருக்கு பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள் அப்படிங்கிற விஷயம் இருக்கு அந்த பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள்ல உங்களுக்கான தத்துவம் என்னவோ அந்த கோயிலுக்கு வந்து நீங்க போயிட்டு வந்தீங்கன்னா நிச்சயமா வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிற விஷயம் நிச்சயமாக வரும் புரியுதுங்களா இல்ல சார் நீங்க சொல்ற விஷயம் எனக்கு புரியல சார் என்னோட சவுண்ட் என்னோட பேர் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது நீங்க சொல்ற இடத்துல வரல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா பழமையான இருக்கக்கூடிய அதாவது நான் சொல்றது வந்து ஒரு ஐம்பது ஐம்பது குறைஞ்சது ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கவங்களுக்கு வந்து மோஸ்ட்லி வந்து இந்த எழுத்துல தான் வந்து அவங்களோட சவுண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அதாவது அவங்களுடைய பெயர் சவுண்ட் அப்படிங்கிறது இருக்கும் உங்களுக்கு பெயரே கூட வைக்காம இருக்கலாம் ஜாதகம் எழுதாம இருக்கலாம் அப்படின்னா வந்து ஜாதகம் வந்து தொலைஞ்சு போயிருக்கலாம் அவங்களுக்கு என்ன ராசி என்ன நட்சத்திரம் அப்படிங்கிற விஷயம் தெரியாம கூட இருக்கலாம் அவங்களுக்காக மட்டும்தான் இப்ப ரீசெண்டா வந்து நான் வந்து எழுதவே இல்லை சார் நான் வந்து பார்க்கவே இல்லை சார் எனக்கு எதுவுமே தெரியாது சார் அப்படின்னு சொல்றவங்களுக்கு இந்த விஷயம் நிச்சயமாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் புரியுதுங்களா இப்ப என்கிட்ட வந்து ஜாதகம் இருக்கு சார் எனக்கு என்ன ராசின்னு தெரியும் சார் என்ன நட்சத்திரம் அப்படிங்கிறதுல தெரியும் சார் எனக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்குமா சார் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து எப்படின்னா இருட்டா இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மெழுகுவர்த்தியா மட்டும்தான் இருக்குமே தவிர ஆல்ரெடி என் வீட்டில் வந்து லைட் எல்லாம் இருக்கு சார் நான் வந்து மெழுகுவர்த்தி ஏத்தலாமா சார் அப்படின்னு கேட்கற மாதிரி அர்த்தம் புரியுதுங்களா சார் நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் கரெக்ட் தான் ஆனா நீங்க சொல்ற விஷயம் வந்து வெறும் இந்துக்களுக்கு மட்டும் தானா நான் வந்து கிறிஸ்டியன் சார் நான் வந்து முஸ்லீம் சார் அப்ப எனக்கு வந்து இந்த விஷயம் கிடையாதா சார் அப்படின்னு நீங்க கேட்கறவரா இருந்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு விஷயத்த புரிஞ்சுக்குங்க நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் அப்படிங்கிற பஞ்சபூதம் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாருக்குமே பொதுவான ஒரு விஷயம் தான் ஆனா இந்துக்கள் அப்படிங்கிறவங்க வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே இந்த ஸ்தலம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வச்சு வழிபடுறாங்க அவ்வளவுதான் சரிங்களா ஆனா நான் சொல்லக்கூடிய விஷயம் அப்படிங்கறது வந்து இந்த நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இது சம்பந்தமான விஷயத்த தான் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் சரிங்க சார் ரைட் நான் வந்து இந்தியால இல்ல சார் நான் வந்து வெளியூர்ல இருக்கேன் சார் வெளிநாட்டுல இருக்கேன் சார் அப்ப நான் எப்படி சார் அந்த கோவிலுக்கு எல்லாம் போக முடியும் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா நீங்க கோவிலுக்கு கண்டிப்பா போகணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கூட கிடையாது அதாவது இப்ப வந்து உங்களுடைய நாம எழுத்து அதாவது ஆ அப்படிங்கிற சவுண்ட்ல முடியுது அப்படின்னு வச்சுப்போம் அதாவது நா அது வந்து நிலத்துக்கு சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு வச்சுப்போம் நிலம் சம்பந்தமான விஷயங்களை என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கால் அதாவது ஷூ ஸ்லிப்பர்ஸ் எதுவுமே இல்லாம பூமியில வந்து நடக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நிறைய வாக்கிங் அப்படிங்கிற விஷயத்த செய்யுங்க இது வந்து கேட்கறதுக்கான வேடிக்கையா இருக்கலாமே தவிர இதை நீங்க செஞ்சு பாத்தீங்கன்னா நிச்சயம் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா அடுத்து நீர் அதாவது இ அப்படிங்கிற உங்களுடைய பேர் அப்படிங்கிறது இ அப்படிங்கிற சவுண்ட்ல வந்து முடியுது அப்படின்னு வச்சுப்போம் இல்ல இ அப்படிங்கிற சவுண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து தத்துவம் அப்படிங்கிறது நீர் அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா நீர்நிலை இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துக்கு வந்து அடிக்கடி வந்து போயிட்டு வாங்க மாசத்துல ஒரு தடவை போயிட்டு வருவது அப்படிங்கிறது நல்லது வாரத்துல ஒரு தடவை போயிட்டு வர்றது கூட நல்லது அதாவது நீர்நிலை அப்படின்னு சொன்னா பீச்சுக்கு போயிட்டு வரலாம் குளத்துக்கு போயிட்டு வரலாம் அந்த இடத்துல போயிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அந்த தண்ணியோட உங்களோட தொடர்பு அப்படிங்கிற விஷயத்த மட்டும் வச்சுட்டு வாங்க நிச்சயமாக உங்களுடைய பிரச்சனை அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் கிடைக்கும் சரிங்களா சரிங்க சார் என்னோட எழுத்து வந்து ஐல முடியுது சார் சீல முடியுது சார் இப்போ வந்து நான் வந்து நெருப்புல போகணுமா சார் அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அது வந்து அப்படி கிடையாது அந்த நெருப்பு தத்துவம் அப்படிங்கிற இருக்கவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா வீட்டுல வந்து ஒரு அகல் தீபம் அப்படிங்கிற விஷயம் ஏற்றலாம் அதை வந்து நீங்க மெழுகுவர்த்தி கூட ஏற்றலாம் புரியுதுங்களா தீபம் அப்படிங்கிற விஷயம் ஏற்றுவது அப்படிங்கிறது உங்களோட பிரச்சனை வந்து மோஸ்ட்லி வந்து சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்த கிடைச்சிரும் இப்போ வா அதாவது ஓ அப்படிங்கிற எழுத்துல வந்து என்னுடைய நாம எழுத்து அப்படிங்கிறது முடியுது சார் அப்ப வந்து காற்று சார் நான் என்ன சார் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு உட்காந்து மெடிடேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்த செய்யலாம் அதாவது பிராணயாமம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிராணயாமம் அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து நீங்க தாராளமா செய்யலாம் நிச்சயமாக உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் கிடைக்கும் சரிங்க சார் நீங்க நாலு விஷயத்துக்கு சொல்லிட்டீங்க என்னோட நாம எழுத்து அப்படிங்கிறது ஓ அதாவது யூல முடியுது அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்ப வந்து எனக்கு ஆகாயம் சார் நான் என்ன சார் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க வந்து மெடிடேஷன் அப்படிங்கிற விஷயத்த செய்யுங்க மெடிடேஷன் வந்து நீங்க மூச்சு பயிற்சி தான் செய்யணும் நீங்க பிராணயாமம் தான் செய்யணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது முடிஞ்ச அளவுக்கு மொட்டை மாடியில
உங்ககிட்ட ஜாதகம் இருக்கு சார் என்னோட குழந்தையோட ஜாதகம் இருக்கு சார் என்னோட கணவரோட ஜாதகம் இருக்கு சார் அந்த ஜாதகத்தை பத்தி நான் டீட்டெயிலா வந்து உங்ககிட்ட ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா பின்னாடி ஸ்கிரீன்ல இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு நீங்கள் எனக்கு கால் பண்ணலாம் என்னோட வாட்ஸ்அப் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணலாம் என்னோட இமெயில் ஐடியும் கொடுத்துருக்கேன் தாராளமாக நீங்கள் எனக்கு இமெயிலும் பண்ணலாம் நன்றி வணக்கம்